ஜப்பாத்து மலையில் ஷூட் பண்ணும்போது எனக்கு வயிறு கலக்கிச்சு எல்லாத்துலேயுமே இந்த ரெட் இருக்குது இந்த கம்யூனிசம் பின்னாடி அந்த ஸ்டார் இருக்குது இந்த நாளெல்லாம் கூட அந்த சிம்பிள்லாம் போட்டிருக்கு இந்த படம் வந்து இது கம்யூனிஸ்ட படமா ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நடிக்கிறதுக்கு நிஜமாகவே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறது ஐ திங்க் த கிளைமேக்ஸ் சைனீஸ்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணிங்க அது அப்படி தான் எனக்கே உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த முதல் நீ முடிவு நீ படத்தில் வந்து சைனீஸ்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணிங்க தினகரன் வீரஸ்க்கு ரத்த சாட்சி படக்குழுவின் சார்பாக வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு படம் அப்படின்னும் போது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு எனக்கு இது தெரிஞ்சு ஆகணும் உங்களோட ஃபிலிம் வந்து ஃபிலிம் ஜேர்னி அப்படின்றது வந்து எப்படி இருந்துச்சு அதாவது ரத்த சாட்சி பண்ண இயக்குனர் ரஃபிகேஷ் மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் யார் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நான் வந்து கல்ஃப்ல வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் முதல்ல எனக்கு என்ன என் லைஃப்ல வந்து ஒரு பத்து பத்து வருஷம் வேற ஒரு வேற ஒரு ஆளாக இருந்தேன் ஓகே ஒரு பத்து பத்து வருஷம் வரைக்கும் ஒரு சைல்ட்ஹுட்டு அது எல்லாரும் போல வழக்கமான சைல்ட்ஹுட் அதில் சில ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து வருஷம் ரொம்ப நல்ல பையன் பத்து வயசு வரைக்கும் பத்து வயசுல இருந்து இருபது வயசு வரைக்கும் நட்டோ வயசான ஒரு ஆள் எனக்கே திரும்பி பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஆட்சி மாதிரி இவ்வளோ சேட்டை பண்ணிட்டேன் அவ்வளோ ஒரு கற்பனை பண்ண முடியாத சட்டைகள்லாம் பண்ணி வந்திருக்கேன் இருபதுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் கோர் ஃபண்டமெண்டலிஸ்ட்டு நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரு இஸ்லாமை வந்து ரொம்ப தீவிரமாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் முப்பதுலேருந்து நாற்பது வரைக்கும் சினிமாவை நேசிச்சு சினிமாவை தேடி சினிமா பண்ணணும்னு நினைக்கூடிய ஒரு ஆள் நாற்பது வயசுல இருக்கணும் ஃபிலிம் ஒரு ஃபிலிம் டேரக்டராக என் அடுத்து நம்ம ஒரு படத்தை கலையை வந்து உருவாக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல வந்து வந்திருக்கேன் ஸோ இதில் வேறு வேறு வேலைகள் தாண்டி வந்திருக்கோம் சினிமா எப்போவுமே கூட இருந்திருக்கு ஈவன் நான் ஒரு இஸ்லாம தீவிரமாக ஃபாலோ பண்ணப்போ கூட சினிமா உள்ளுக்குள்ள ஒரு இலையொடிட்டே இருந்துச்சு அது அது என்னை விடவே இல்லை சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம இங்கே வந்து சேரும்போது தெரியுது ஸோ இதுதான் நான் சினிமாவில் இந்த படத்துக்கு இப்போ வந்து சேர்ற வரைக்குமா ஒரு ஷார்ட் ஜேர்னி நைஸ் எனக்கு ஆஸ் அ டேரக்டராக எல்லாருக்குமே அந்த இது ஒன்று இருக்கும் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு படம் ஃபஸ்ட்டு படம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன மாதிரி படங்கள் பார்ப்பீங்க அண்டு ஏன் ரத்த சாட்சி மாதிரி ஒரு அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு கதையை இந்த ஸ்ட்ராங்கான கதையை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு படமாக பண்ணணும் இது வந்து அமைஞ்சதா இல்லைனா வந்து இல்லை எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் தான் வந்து என் படம் ஃபஸ்ட்டு படம் நான் இப்படி தான் தெரியணும் வெளியே அப்படின்னு சொல்லி எல்லா டேரக்டர்ஸ்க்கும் இருக்கும் என்னோடய முதல் படம் இதுவாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ரத்த சாட்சியை எவ்வளோ உறுதியாக வந்து நீங்கள் இது தான் ஃபஸ்ட்டு படமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நினச்சிங்க ரத்த சாட்சி தான் அதாவது ரொம்ப கா இப்போ நம்ம சினிமா பற்றி எடுத்துகிட்டா பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சு பன்னெண்டு பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷம் ஆக போகுது நம்ம நிறைய கதைகள் பண்ணணும்னு ஒரு ட்ராவல் பண்ணி வந்து கண்டிப்பாக ரத்த சாட்சி பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணது லாக்டவுன் ஆகும் ஓ ஓகே ரொம்ப லேட்டாக தான் அது என்னென்ன நமக்கு வந்து நான் வந்து இப்போ வேர்ல்ட் சினிமா பார்த்து சினிமாவுக்குள்ள வந்தேன் இங்கே உள்ள ப்ராக்டிக்கலாக சில விஷயங்கள் இருக்கு நமக்கு பொதுவாகவே வேர்ல்ட் சினிமா பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து தமிழ் சினிமா மேலே ஒரு ஒவ்வாமல் இருக்கும் இது ஏதோ இதுதான் பெருசு இதுதான் அது அது மறைஞ்சி இது இதை புரிஞ்சு இதில் இது ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் இதை வந்து நம்ம அட்டன் பண்ணுறோம்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஒரு காலகட்டம் ஆயிடுச்சு அதை அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கே ஒரு டைம் எடுத்துருச்சு அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணால் தான் நீங்கள் அதை தொட முடியும் இல்லையா ஸோ அந்த அது வந்தது ஸோ அது அந்த டைமில் தான் அதை இந்த கதை பண்ணுங்கிற ஒரு இதுவும் வருது ஓகே ஸோ எல்லாமே எக்ஸாக்டாக அந்த அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு மாதிரி ஒன்று சேர்ந்து வரும்போது கைதிகள் மேலே வருது கைதிகள் கதை வந்து பண்ணலாங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் மேலே வருது ஸோ ஆனால் அது அது ஷார் ஷார்ட்டாக அதை அதை கையில் எடுக்கும்போது இது நடந்துடுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு ஆஃப்டர் சோ மெனி இயர்ஸ் ஆஃப் எல்லா நம்ம நம்ம தனிப்பட்ட எழுதுற கதைகள் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஜெயமன் சார் அந்த கதை வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கதை கண்டிப்பாக அது உறுதியாக நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒன்று இருந்தது ஏன்னா இது நம்ம இந்த கதை நீங்கள் நம்மளை தாக்க வைக்காது நம்மளோட அடுத்த ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுருங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ட் பயங்கரமாக இருந்தது நிஜமாகவே அந்த கான்ஃபிடன்ட் நடந்து அது நடந்துடும் சரி உண்மைங்கிறது அது நிரூபித்து வச்சு அந்த கதை அப்படிங்கிறது தான் நைஸ் தேங்க்யூ இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க கைதிகளோட ஷார்ட் ஸ்டோரி படிக்
ஆனால் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து ரஃபிக் அண்ணா வந்து ஸ்கிரிப்ட் உங்களுக்கு காமிச்சு கதை சொல்லும் போதே அப்புங்கிற கேரக்டர் வந்து உண்மையாலேயே ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்த கேரக்டர் அப்படிங்கிறது தெரியுமா அண்ட் இன்னொன்று வந்துட்டு இப்போ ரியல் லைஃப் கேரக்டர் பிளே பண்ணுறோம் இவங்க வந்து ஒரு இவங்க ஒரு பர்சனாக இருக்கு அவங்க வந்து ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு போயிருக்காங்க ஸோ அந்த வாழ்க்கைக்கு அந்த பர்சனுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்ததா அந்த பொறுப்பு வந்து இந்த கதையில இந்த படத்துக்கு அது இருந்ததா அது இருந்ததுன்னா நீங்க அதை எப்படி அணுகினீங்க அந்த ப்ராசஸ் கண்டிப்பாக பெரிய பொறுப்பு தான் ஏன்னா ஒரு பெரிய ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு மக்கள் மக்களோட தலைவனாவோ இல்லை ஒரு லீடராகவோ அண்டு எல்லா மக்களையும் ஒன்றா நேசிக்கிற ஒரு ஆளாவோ அது ஆஸ் பர்சனாகவே அவள் லைஃப்பை வந்து மக்களுக்காக கொடுத்த ஒரு இடம் அவரை பற்றி பேசும்போது அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நிஜமாலுமே வந்து பயங்கரமாக தான் இருந்துச்சு அண்ட் ஆல்சோ நான் கதையில் கேட்கும்போது அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில் கேட்கும்போது வந்து ரொம்ப குட்டி பார்ட்டு தான் புளி வருது புளி வருது புளி வருதுன்னும் போது கடைசியாக வந்து வர்றது ஒரே ஒரு சின்ன பார்ட்டு தான் அதுவுமே அதுதான் இருந்துச்சு ஆனால் ரஃபிக் சார் வந்து இதை தான் நாங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது வந்து ஓ ஓகே இதை எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஆக்சுவலாகவே அப்பு யார் அப்படின்னு அந்த கதையிலே அப்பு யாருன்ற ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று வந்துடும் யார் ராய் இவன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆ இவனை பிடிக்கிறதுக்கு இத்தனை பேர் அப்படின்றமா அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கான் இவன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அது ரஃபிக் சார் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் இது நான் மறந்தே போயிட்டேன் எனக்கு இது வரைக்கும் ஞாபகம் இல்லை பேசிட்டே இருக்கோம் நான் சொல்லி சொல்லுங்க 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 நம்ம அந்த கதையில் அப்பு வந்து ஒரு சின்ன ரோல் தான் ஆமா குட்டி ரோல் ஆமா அப்போ நீங்க தான் ஒத்துக்கிட்டீங்க ஞாபகம் இருக்கா ஆமா கேக்குறதுக்கு ஆமா ஆமா இது மறந்தே போச்சு एक्चुअली ஆமா யா இது இது நானுமே மறந்தேன் ஒரு நாள் சுத்தா இருப்பாரு அந்த கதையில அதுக்குமே அவர் ஓகே சொல்லிட்டார் ஸ்கிரீன் ப்ளே அப்படி இருக்கும் போது ஆ அப்படி இருக்கும் போது ஏன்னா முன்னாடி வந்து முருகேசன் கேரக்டர் தான் வந்து அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியுமே அதுதான் இருந்துச்சு அப்போ வந்து சொல்லும்போதே இதா சொன்னாங்க அப்பு கேரக்டருக்கு தான் கேட்குறோம் அப்படின்னே ஓகே அப்படின்ட்டு நான் ஏன்னா அது ரொம்ப ரசித்த கதை ஸோ அந்த கதையில் பார்த்தா இருக்கணும்ன்ற ஒன்ஸ் இவர் டெவலப் பண்ணி அப்புவோட கேரக்டர் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து லைக் வுட் லவ் டு பிளே இந்த கேரக்டர்ன்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் அட் த சேம் டைம் வந்து இது நம்மளால் பண்ணிட முடியுமா இவ்வளோ ஹெவியாக இருக்கே அப்படின்ச்சு ஸோ இவரோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் கைடன்ஸும் அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரெக்டாக இதை கொண்டு போய் சேர்த்துருவார் நம்மளை லைக் ப்ராப்பராக வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாருன்ற ஒரு விஷயம் ஏன்னா எனக்கு பெருசாக நான் புக்ஸ் பெருசாக படித்ததில்லை அண்டு பொலிட்டிக்கலாக எந்த சைடு எதுவும் அவ்வளோ நாலேஜ் இல்லை ஆனால் அந்த நாலேஜ் இருக்கிற பர்சன் நம்ம டேரக்டராக இருக்கும்போது அவர் டேரக்டரோட இது கேட்டு நம்ம நடந்தால் போதுன்ற ஒரு தைரியம் ஒன்று இருந்துச்சு இதை தாண்டி அப்புக்கு இருக்கிற குவாலிட்டிஸ்லாம் இருக்குல்ல அது வந்து நான் ஜென்ரலாகவே எல்லா லீடர்கிட்டையும் பார்த்துருக்கேன் அண்ட் நம்ம லைஃப்பில் இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்தும் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்பா கிட்ட இருந்து நிறைய பார்த்துருப்போம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சக மனுஷங்க கிட்ட பார்த்துருப்போம் இந்த எல்லா குவாலிட்டிஸும் அள்ளி போட்டு ஒருத்தர் இருந்தானா அது எப்படி இருக்கும் அவ்வளோ மக்களை நேசிச்சானா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது வந்து நிஜமாலுமே எனக்கு அப்படி ஒரு பர்சனாக வாழணுன்ற ஆசை இருக்குது ஆனால் நம்ம பர்சனல் லைக் வேலைகள் அதெல்லாம் வந்து முழுசாக அந்த மாதிரி மக்களுக்கு அர்ப்பணிக்க முடியாத ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஆனால் வந்து அப்படி ஒரு கேரக்டரை பர்ஃபார்ம் ஆச்சும் பண்ணுவோமே அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த வகையில் என்ஜாய் தான் பண்ணேன் யா ஆ எனக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி இருக்குது இப்போது கைதிகள் ஷார்ட் ஸ்டோரி படிச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து இதை படமாக பண்ணணும் இல்லாட்டி இது ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பார்க் ஒன்று கட்டிருக்கோம் சார் இது இன்னுமே இதோட ஸ்கோப் பயங்கர ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு அது வந்து அந்த கதையில் இருக்கிற பாலிடிக்ஸ் பற்றி பேசுகிறதுக்கான ஸ்கோப்பாக இல்லாட்டி அந்த ஹியூமன் ட்ராமாவா இல்லாட்டி அந்த பேலன்ஸ் லைக் இது ரெண்டுமே சேர்த்து நம்மளால் பண்ண முடியும் லைக் இந்த பேலன்ஸ் தான் நான் இதுதான் உங்களோட அப்ரோச்சாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிதான் எது உங்களை வந்து கிளிக் பண்ண வச்சுக்கு ஆக்சுவலாக மூணு மூணுமே சேர்ந்து தான் ம் நீங்கள் ஹியூமன் ட்ரா ஹியூமன் இது இருக்கணும் அதில் ம் பாலிடிக்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம நமக்கு நமக்கு ஒவ்வாத பாலிடிக்ஸ் மட்டும் டச் பண்ணவே முடியாது ஒன்று இன்னும் கதைக்குளம் ஹரீஷ் வந்து எனக்கு 
சைனீஸ்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணிங்க அப்படி தான் எனக்கே உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த முதல் நீ முடிவு நீ படத்தில் வந்து சைனீஸ்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணிங்க பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஒரு பயங்கரமான ரிசீவிங் ஒன்று உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு இப்போது இப்போது ரத்த சாட்சி படத்தில் இக்பால் கேரக்டர் ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் ஓகேங்களா இப்போது உங்களோட உங்களோட சாய்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் டுவேர்ட்ஸ் இப்போ வந்து உங்களுக்கு எப்பயாச்சும் தோணியிருக்கா அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஒரு நல்ல கமர்ஷியலான ஃபிலிமில் ஒன்றுத்தில் இறங்கி சும்மா அப்படியே அந்த சைடு போயிடும் ரொம்ப சீரியஸான ஸ்கிரிப்ட்லாம் வந்து வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாச்சும் தோணியிருக்கா இல்லை ரத்த சாட்சி மாதிரி படங்களும் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் வந்து நான் இதுவும் பண்ணணும் எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தோணியிருக்கேன் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து முதல் நீ முடியும் நீ முடிச்சுட்டு இதை வரும்போது நீங்கள் இந்த படத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க ஐ மீன் உங்களுக்கு என்ன எக்ஸாக்டாக தோணுச்சு ஏன் கேட்குறேன்னா இப்போ முதல் நீ முடியும் நீல அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி வெளியே வந்தோன்னே எல்லாரும் பேசப்பட்ட கேரக்டர் சைனீஸ் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கதை உங்களை எவ்வளோ இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு அண்ட் இக்பால் கேரக்டர் உங்களை எவ்வளோ இம்ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் உள்ள கொடுப்பீங்க எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அட்ராக்ட் ஆன விஷயமே எனக்கு ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ கைதிகளில் பேசுகிற ஒரு பாலிடிக்ஸும் சரி அதோட உலகமே எனக்கு ரொம்ப புதுசான உலகம் அதனால தெரியாத விஷயம் நம்ம வந்து எப்பவுமே அட்ராக்ட் பண்ணுவோம் அந்த அட்ராக்ஷன் தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இருந்தது ஃபஸ்ட்டு கியூரியாசிட்டி தான் எனக்கு இருந்தது அந்த கியூரியாசிட்டி வந்து கரெக்டாக சேனலைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஐ திங்க் கரெக்டான ஒர்க்கு வெளியே வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால எனக்கு டிராஸ்டிக்கா நான் முன்னாடி என்ன வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து எந்த மாதிரி தெரியுமோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒண்ணு அமையும் போது என்ன வந்து நான் காட்டிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது அதுதான் அது வந்து முற்றக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நினைக்கிறேன்ஸ் <laughs> 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 சைனீஸ் பிளே பண்ணுறதுக்கு தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒர்க் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா நான் அந்த அளவுக்கு ஆக்டிவ் கிடையாது பெருசாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டேன் ரொம்ப சைலண்டாக இருப்பேன் அப்படி இருக்கும்போது ஆனால் இதில் வந்துட்டு இக்பால் வந்து இக்பாலோட வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷனுங்கிறது தனியாக இருக்கும் இக்பால் வந்துட்டு அவனோட யோசனைகள் ஒன்று இருக்கும் அவனோட பிலீஃப் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்கும் அது வந்துட்டு நாம் அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாமல் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது ஏன்னா தனியாக அதுக்குன்னு ஒரு ஷார்ட் வந்து வைக்க போகிறது கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அந்த சூழலில் அந்த நேரத்தில் நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் எப்படி நடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்டு அந்த மாதிரி பண் ரொம்ப பேசாமல் டைலாக் ஒரு பக்கம் பக்கமாக இருந்தால் அதுக்கு நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு மெட்டீரியல் ஒன்று இருக்குது நம்ம ஒர்க் அது இல்லைங்கும் போது அப்சர்வ் பண்ணுறது தான் இருக்கிறதுலேயே கஷ்டமான வேலை லிசன் பண்ணுறது தான் இருக்கிறதுலேயே கஷ்டமான வேலை அது வந்துட்டு ரியல் லைஃப்லேயுமே அப்படி தான் அப்படி இருக்கும்போது பர்ஃபார்மன்ஸாக அப்படி பண்ணும்போது அது ரொம்ப சேலஞ்சிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி பண்ணேன் நான் எந்த விதத்துலேயுமே நான் வந்து இல்லை நம்ம இங்கே ஒன்றும் இல்லை நான் நம்ம பாட்டு போகலாம் அப்படின்னு அந்த மைண்ட் செட்டே போகலை ஏன்னா கதை வந்து அவ்வளோ இன்டென்ஸான கதை அது ஐ திங்க் அது ஆக்டிங் அப்ரோச்சாகவே அது நான் நம்புறேன்னு நினைக்கிறேன் எதையுமே அசால்ட்டாக எடுத்துக்கூடாது அண்ட் அசால்ட்டாக இருக்கிற விஷயம் ரொம்ப ஈஸியாக தெரிகிற விஷயத்துக்கு வந்து ஒர்க்கு கண்டிப்பாக நிறையா தேவை அந்த பேலன்ஸ் தான் நான் ஸ்ட்ரைக் பண்ணணும்னு நினச்சேன் முக்கியமாக வந்துட்டு எனக்கு முதன்மை முடிவு நீ என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிமாக இருந்ததோ ரத்த சாட்சி வந்து ரொம்ப மாறுபட்ட கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிமா இருக்கு எனக்கு அந்த மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு வித்தியாச வித்தியாசமா பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் கண்டிப்பா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பக்கா ஒரு கமர்ஷியல் படத்துல போயிட்டு அங்க வந்து அந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு அந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ ஏன்னா நாம வந்து பயங்கரமா இமோஷன்ஸ் பத்தி கேரக்டரோட இது பத்தி எல்லாம் நம்ம யோசிப்போம் அந்த அளவுக்கு யோசிக்க வேணாத இல்லாட்டி ஐ திங்க் அந்த மாதிரி படங்கள்ல நடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு தனி தாட் தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதுல முக்கியமா வந்து எந்த அளவுக்கு ரசிக்க வைக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு என்கேஜிங் ஆகும் 
சும்மா ஒண்ணுமே இல்லாத விஷயத்த நாம எப்படி பிரசன்ட் பண்றோம் அப்படின்றதுலதான் உங்க வேலை ஜாஸ்தி நினைக்கிறேன் அதுவுமே இது வரைக்கும் அதை பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாததுனால எனக்கு அதுவுமே பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்கு ஓகே ஏன்னா அதுவுமே கஷ்டம் நான் பண்ணாததுனால எனக்கு கஷ்டம் புது விஷயம் அது அது வந்து நம்மளால எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுது அப்படிங்கறதுல எனக்கு ரொம்ப கியூரியஸா இருக்கு நடிக்கிறோம் <laughs> 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 பார்த்தது வந்து ரொம்ப கம்மி அதனால அட்லீஸ்ட் நான் என்னோட வயசுனால நான் அவரோட எவ்வளவு படங்கள் பார்த்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த படம் பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்டாராக என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு மேட்ரு இருக்குல்ல அது வந்துட்டு ஐ திங்க் ஸ்டார்ஸுமே ரொம்ப ஈஸியா வர்றது கிடையாது அவங்க வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மக்களோட கனெக்ட் பண்றதுனாலதான் அவங்க அந்த இடத்துல இருக்காங்க அந்த கனெக்ஷன் நம்மளால கொண்டு வர முடியுதா அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சீரியஸான விஷயம் நடக்க <laughs> 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 இல்ல கண்ணாவை சூஸ் பண்ணும் போதே தெரிஞ்சு போச்சு இது இது வந்து நடந்துடும் அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் சூஸ் பண்ணும் போதே நமக்கு தெரியும் அது ஏன்னா நமக்கு எல்லாத்தையும் முக்கியம் நம்மளோட கதாபாத்திரம் இல்லையா அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு அவர் கூட்டும் போது நாங்கள் ரொம்ப பொறுப்போட தான் கூப்பிட்டாங்க ஆடிஷன் ஆக்சுவலாக ஏன்னா முதல் நாள் ஆடிஷன் பண்ணும்போது சின்னதாக கொஞ்சம் ஜெர்க் ஆச்சு ஏன்னா அவர் வேற ஒரு மோட்ல இருந்தார் அது எனக்கு வேற ஒரு படத்துக்காக வேற ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி வேற ஒரு கேரக்டரா வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க இந்த கேரக்டர் வரும் அது ரொம்ப ஃபியூ என்ன சொல்ற ஃபியூ அவர் ஃபியூ அவர்ஸ் தான் அப்படியே சின்னதா ஒரு ஒரு துளி அவர் கேஷ் உடனே அந்த இது போயிடுச்சு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு சின்ன டைக் இருந்தது அதாவது அதுவுமே என்ன டைக்கனா ஓ கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அப்படின்னு அவ்வளவுதான் பண்ண முடியாதுன்னு எல்லாம் இல்லை கொஞ்சம் டைம் எடுக்க போட்டு ஆனா டைம் எடுக்கல அது கிட்டத்தட்ட ஒரு டைலாக் தான் அந்த ஒரு நம்ம மூணு நிமிஷம் டைலாக் அதை பேசி 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 அது அது அதை இப்படி பேசலாம் அப்படி பேசலாம் அப்போ அதை பேசும்போது அந்த கேரக்டரை பற்றி பேசி அது உள்ளே வந்துருச்சு ஆக்சுவலாக நான் நினச்சிக்கிறது ரொம்ப ஸ்பீடாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சார் பார்ப்போம் அது அது அப்போ முதல்ல ஆடிஷன் பண்ணோம் நான் இல்லை அல்லு அரவிந்த் சார் பார்த்துட்டு சொன்னார் கண்ணா யாரும் கிடையாது கண்ணா என்ன படம் பண்ணியிருக்காரு தெரியாது எதுவுமே தெரியாது அவரோட பர்சனலான படம் அந்த படம் அவர் அந்த ஆடிஷன் வீடியோ பார்த்துட்டு சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் நல்லா இருந்தார் ஸோ அதுதான் அதுதான் அதோட ஸோ ஜென்ரலாகவே ப்ரொடியூசர்ஸ் கன்வே க லைக் ப்ரொடியூசர்ஸ் கன்வின்ஸ் பண்ணுறது இப்போது நீங்கள் நிறைய ஸ்டோரி பிச் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லை உங்கள் நண்பர்கள் பிச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஈஸியாக வந்து ஒரு காமெடி ஃபிலிமாக பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ஸ்டார்ஸ் வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்போது அது ரொம்ப ஈஸி ஓகே இதுக்கு மார்க்கெட் இருக்குது இது இந்த படம் வந்து வருமானத்தை திருப்பி ஈட்டி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரத்த சாட்சி மாதிரி ஒரு கதைகளை எடுத்து பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பொலிட்டிக்கலாக ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து இப்போது ஃப்ரெஷ் ஃபேஸாக வச்சு போகிறீங்க இப்படி இருக்குது அப்படின்ற பட்ஜெட் விஷயம்லாம் பார்த்து இது பண்ணுவாங்க இந்த படத்துக்கு வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் கிடைச்சது எப்படி அண்டு எப்படி வந்து அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஐ மீன் எவ்வளோ இதுவாக பார்க்குறீங்க அதை எவ்வளோ பாசிட்டிவாக பார்க்குறீங்க ஓகே அப்புறம் ஒரு விஷயம் என்னென்னா எல்லா சினிமாவுக்கும் ஒரு ப்ரொடியூசரை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் கண்டிப்பாக சினிமாவுமே ஈஸியானது இல்லை அதெல்லாம் இருக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் கண்டிப்பாக ஒரு ஹீரோ ஓகே பண்ணி போகிறது அது ரொம்ப டஃப் அது ஏன்னா எல்லாரையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி ஒன்று பண்ண முடியுதுக்குள்ள அப்படியே மூச்சு முடியும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இது ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த இது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் இதில் ஒரு கதை வலுவாக இருக்கிறதுனால அதில் கொஞ்சம் நமக்கு கதை இல்லை வேறு ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஈஸியாக இன்னும் கொஞ்சம் இது ஈஸின்னு நினைக்கிறேன் என்ன பொறுத்தளவில் சொல்லுவோம் இதில் என்னென்னா முதல்ல அல்லூரிங் சாருக்கு நரேட் பண்ணும்போது வந்து ஆகாத ஒரு நல்ல க்ரியேட்டிவ் டீம் இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான டீம் 
அவங்களுக்கு இந்த கதையை இன்னொன்று அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுது அந்த கிரியேட்டிவ் டீம் வந்து அலருண் சார் இதை கொண்டு போனாங்க அலருண் சார் வந்து ஃபுல் நரேஷன் கேட்டார் அல்லூர் சார் ரொம்ப சூப்பராக கதை கேட்பார் ஸோ இந்த ந நரேஷன் கேட்டுட்டு அவர் வந்து இந்த கதையை வந்து ரொம்ப பர்சனலாக அந்த ஸ்டோரி அவர் அதை உள்ளே கொண்டு வந்தார் கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் அதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்னி அந்த மாதிரி அவங்கள உள்ள கொண்டு வந்தார் அவங்களுமே கதை அவங்களுமே நரேஷன் கேட்டுட்டு தான் முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அவங்களுமே கதையை கேட்டுட்டு கதை ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம கரெக்டாக இதை பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு உள்ளே வந்தாங்க ஸோ இதான் நடந்தது நீங்க வந்து ரத்த சாட்சி உங்களுக்கு ஃபீச்சரா வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் நீங்க இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஜான்வர்ல இருக்கு இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை வந்து பேசுது இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா நான் ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னா அது எந்த மாதிரியான படமா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா இட் இஸ் சம்திங் நீங்க வந்து நீங்க கூட யோசிக்க மாட்டீங்க உங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோனா இல்லாம ஒண்ணு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆசை இருக்காச்சு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இல்லாம ஒண்ணு பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு இருக்கும் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நம்ம என்ன ஒரு ஒரு கதையை படிக்கும் போது ஒன்று நமக்கு பிடிக்கும் அதுக்குள்ள கனெக்ட் ஆகும் அது இப்படி சொல்லலாம் ஹியூமராக சொல்லலான்னு ட்ரை பண்ணுவோம் ஹியூமருமே இப்போ நமக்கு பிடிச்ச ஹியூமராக தான் அது மாறி வரும் அது அந்த மாதிரி தான் நீங்கன்னா நான் ஒரு ஹியூமர் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஹியூமருக்கு நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுங்க அப்படிங்கிறது இல்லை அந்த டிஸ்ட்ரிக்ஷன் எனக்கு இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் உங்களால் நடிக்க முடியும் இல்லாட்டி உங்களுக்கு நடிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறது எப்போ வந்து எது ரஜினிகாந்த் படம் ஒண்ணு பாக்குறேன் அப்ப வந்து எல்லா ஆடியன்ஸும் உட்காந்து அப்படியே பாத்துட்டு இருக்கிறாங்க அந்த படம் பார்த்த உடனே வந்து இவர் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அப்பாவை கேட்க ஆரம்பித்தேன் அண்ணாமலை படம்னு நினைக்கிறேன் அப்போ எந்திரிச்சு ஓடிட்டேன் ரஜினி அங்கிளி அட அடிக்கிற அசோக் டே ஒன்று கொல்லாமல் விட மாட்டேன்னான்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஆக்டர்ஸ்லாம் நிஜமானே இருக்கிறாங்கன்னு நினச்சிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் படம் ஒவ்வொரு படம் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இம்பேக்டோடு வரும் இல்லையா அது ஏதோ ஒரு வகையில் அண்ட் சின்ன வயசில் ஸ்கூல் பிளே அதெல்லாம் பண்ணுவேன் ஸோ அது பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு மாதிரி ஹியூமன்ஸை திரும்ப அவங்க எமோஷன்ஸை ரீக்ரியேட் பண்ணுறது என்டர்டெயின் பண்ணுறது நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்று கிடைக்கும்ல நம்ம ஸ்டேஜ் ஏறணும்னா வந்து நம்ம எல்லாரையும் சேர் பண்ணுவாங்க ஏ சூப்பர் சூப்பர்னு அவங்க கிளாஸில் ஸ்பெஷலாக பார்ப்பாங்க அந்த ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அதுதான் ட்ரைவர் ஸ்டார்டிங்கில் என் சொந்தக்காரங்களாம் கட்டில் மேலே ஏற்றி வச்சு டே ஜாலியாக டான்ஸ் ஆட சொல்லி பார்ப்பாங்க கீழே எல்லோரும் உட்காந்து பார்ப்பாங்க அந்த மேடைன்றது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் அது வந்து ஒரு ஓகே நம்ம இந்த என்டர்டெயினராக இருக்கணும் எல்லோரும் இப்படி ஜாலியாக என்டர்டெயின் பண்ணோன்றது தென் லேட்டர் ஆன் சினிமா எவ்வளோ பெரிய மீடியம் சினிமா எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான மீடியம் அப்படின்னு தெரியும் அப்போது வந்து சீரியஸாகவே ஆக்டிங் பண்ணோம்னா நிஜமாலுமே கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் பண்ணிவிட்டு முதல்ல படிப்பை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நடிப்பை கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆரம்பித்தது தான் க க க கன்ஃபார்மாக ஆக்டிங் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணது வந்து காலேஜ் முடித்ததுக்கப்புறம் அப்போ தெரிஞ்சிச்சு ஆக்கியில் இது பண்ணாலும் நாளைக்கு அவங்க இது மட்டும்தான் பண்ணும் அப்படின்றது அப்போ தெரிஞ்சிடுச்சு ஷோராக இது தான் அப்படின்றது சாலிடாக தெரிஞ்சிடுச்சு யா கஷ்டமாக இருந்த சீன் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு நடிக்கிறதுக்கு நிஜமாகவே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற சீன் அது ஐ திங்க் இந்த கிளைமேக்ஸ் 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 தான் 
ஏன்னா நாட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த கிளைமேக் கிளைமேக்ஸ் தான் நம்ம கதையில் இதுவாக இருந்த முக்கியமான சீனும் கூட ஏன்னா நம்ம அதை ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட் பண்ணோம்ல அதனால் வந்து அதனால் அது கொஞ்சம் புரியல எனக்கு இது கரெக்டாக இருக்குமா கரெக்டாக வருதா வரலையான்றது ஒவ்வொருத்தருக்கிட்ட கேட்டு 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 ஐயோ 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 ஐயோன்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறம் நான் உங்ககிட்ட மட்டுமே தனியாக கேட்டிருப்பேன் போயிட்டு இது சார் வருதா வருதான்ற மாதிரி ஐ திங்க் அது தான் ஃபஸ்ட்டு சீன் அது ரொம்ப முக்கியமான சீனு அதில் எஸ்பெஷலி அந்த முக்கியமான டைலாக் அந்த கதையிலேயே முக்கியமான டைலாக் முருகேஷன் கேட்டவுடனே அப்போ பதில் சொல்கிற டைலாக் அதெல்லாம் வந்து நான் இப்போ ஷூட் போகிற வரைக்கும் அது ரொம்ப யோசிச்சு வச்சுருந்தேன் அது ஃபஸ்ட் டே எடுக்க போகிறோன்னே எனக்கு வந்து ஐயோ அப்படின்ற மாதிரி தான் ஆச்சு கண்டிப்பாக மக்கள் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லுங்க உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது கஷ்டமா இருந்தது வந்து சீன் விட கொஞ்சம் ஆஃப் கேமரா தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு நம்ம ஜப்பாது மலையில ஷூட் பண்ணும் போது எனக்கு வயிறு கணக்கி அப்ப வந்து நம்ம ஐ திங்க் செட்டப் வேற தனி இடத்துல இருந்தது கேரம் இங்க தனியா இருந்தது அதனால அப்போ பவர் பேட்டரி இதெல்லாம் அவங்க கொண்டு போயிட்டாங்க கேரம்ல வந்து தண்ணி இல்லை பிளஸ் அதனால அப்போ அதுக்காக சரி நம்ம வந்து நேச்சர் தானே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு எதுவும் பண்ண முடியுங்க அதனால வந்து ப்ரொடக்ஷன் டீமுமே அந்த மேனேஜர் நான் வந்துட்டு இதில் வெயிட் பண்ணி நான் வெயிட் பண்ண போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி நான் நல்லா வேலை அன்றைக்கி எனக்கு ஷார்ட் முடிஞ்சிருச்சு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் வேறு நல்லா ஆனால் என்ன எனக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்ததுன்னா அந்த மொமெண்ட்டோட இல்லாட்டி அந்த சீனோட இன்டென்சிட்டி எதுவுமே எடுத்துக்காமல் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் டேக் கேர் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அதனால் அது எதுவுமே நான் இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த தாட் மட்டும்தான் எனக்கு இருந்தது அதனால் ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணேன் எல்லாத்துலேயுமே இந்த ரெட் இருக்குது இந்த கம்யூனிசம் பின்னாடி அந்த ஸ்டார் இருக்குது இந்த மேலெல்லாம் கூட அந்த சிம்பிள்லாம் போட்டிருக்கு ஸோ இப்போ பொலிட்டிக்கலாக இந்த படம் வந்து இது கம்யூனிஸ்ட படமா இது கம்யூனிஸ்டுகளோட படம் ஓகே இந்த கதைக்குள்ள வரக்கூடிய மனிதர்கள் எல்லாமே கம்யூனிஸ்டுகள் ஓகே நக்ஸ்லைட்டுகள் அவங்களோட கதை ஸோ அதனால இந்த சிம்பிள் எல்லாம் இதுக்குள்ள வந்துருக்கு ஓகே பேசுற விஷயம் வேற ஆனா அவங்களோட லைஃப்ல நடந்த ஒரு வரலாறு நிகழ்வை நம்ம புனை நோக்கி சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இது வந்து இப்போ இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ அந்த அத்தனை பேரை அடிமைகளாக வச்சுருந்தாங்க அதுக்காக வந்து போராடின ஒரு இது அந்த ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு மொமெண்ட் ஒன்று நக்சல் பாரி இயக்கம் ஒன்று ஸோ இதெல்லாமே இதை இந்த காலகட்டத்தில் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்ன இது அதாவது இப்போது எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு அடிமைகளாக இருக்கிறது இல்லை பட் இருந்தாலுமே கூட இந்த காலகட்டத்தில் இந்த கதையை சொல்லணுன்றதுக்கான காரணம் என்ன வயலன்ஸ் எல்லா காலகட்டத்துலேயுமே இருக்கே இருக்கு வயலன்ஸ் எப்போவுமே மாறுறது இல்லை அது அது உள்ளுக்குள்ள மனித உள்ள ஆள் மனசில் உறைஞ்சி இருக்கு நம்ம கிட்ட ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சக மனுஷனுடைய ஒரு சின்ன தகராறு வந்துடுது வயலன்ஸை யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இந்த மனிதர்களுடைய கதையை சொல்ற அந்த காலகட்டத்தையும் இந்த மனிதர்களுடைய கதையை சொல்லுதன் வழியா நம்மளோட வயலன்ஸை கொஞ்சம் மறுபரிசீலனை பண்ணலாம் சரி கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் இல்லை இன்னும் இல்லாம கூட ஆகிக்கலாம் சில சமயத்துல அப்படிங்கறத அதே மாதிரி ஸ்டேட் வயலன்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு அரசு பண்ணக்கூடிய வயலன்ஸ் அரசு வந்து பொதுமக்கள் வந்து ஒரு இப்போ மக்கள்ல வந்து சில பேர் உரிமை கேட்டுச்சா சில இதை எடுக்கும்போது வன்முறை இதை எடுக்கும்போது அரசு பதிலுக்கு வன்முறை கையில் எடுக்குது இப்போ மாவோயிஸ்டுகள் இதுல நடக்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அரசு நாடுகளுக்கும் <laughs> 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 நாங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப ஆசையோட ரொம்ப பேஷனோட கொஞ்சம் ரத்த சாட்சி போனோம் இங்கே எல்லாருக்கும் ஆஹா தமிழ் பிளாட்ஃபார்ம் தான் இருக்குது டிசம்பர் வருது எல்லாருமே பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களோட நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் படத்தை பற்றி இன்னும் சொல்லுங்கள் படத்தை பற்றி படத்தில் பேசுகிற விஷயங்களை பற்றி நீங்களுமே கான்வர்சேஷன்ஸ் வந்து பகிருங்க நன்றி தேங்க்யூ தினகரன் 
ரொம்ப ரொம்ப காலமாகவே நான் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச வயசில் தான் நான் பார்த்த பத்திரிக்கை அப்போது இங்கே டிஜிட்டலாகவும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த சேனலில் வர கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அதை பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அது ரொம்ப முக்கியமான பட்டன் அதை அமுக்குங்க ஸோ அதில் தான் பழப்பெல்லாம் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க